லெட்ஸ் ஏ நான் ஒரு ஈஸி ஸ்டூடெண்ட் எஸ்கியூஎல் நான் படிச்சிருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை பட் யூ சர் இட் வாஸ் லைக் மேண்டேட்ரி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்குன்னா நெட்ஒர்க்ஸ் வச்சு எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா பேசிக் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து எனக்கு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க ஸோ டெக்னிக் ஃபஸ்ட் ரவுண்டே கேட்குறாங்க பண்ணியிருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப் டெவலப்மெண்ட்னு வச்சுக்கோ ஆனால் வந்திருக்க கம்பெனி வந்து ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா சக்சஸ்னு போட்டிருக்கேன் அதில் நீ எல்லாம் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இதே இது ஊப்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஆப்ஜெக்டிவ் ஒன்றிய ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா அதில் ஊப்ஸ்னா என்ன ஊப்ஸ்ன்னு நீங்கள் போட்டீங்கன்னா சிம்பிளாக டேரெக்டாக எடுத்த உடனே ஊப்ஸ்னா என்னன்னு கேட்பாங்க ஊப்ஸ்னா என்னன்னு உடனே நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிறத ப்ரோக்ராமிங்கில் சிம்லேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவீங்க சொல்லுவியா ஆ சரி ஆ ஸோ ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒன்று அப்படியே இங்கே ப்ரோக்ராமிங்கில் பண்ணிக்காமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க காரணம் பேசிக்காக நாலு மீல்ஸ் இருக்கணும் ஒரு எல்லா காருக்கும் காமனாக இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் காருங்கிற கிளாஸில் வச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து காரிலே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஹேட்ச்பேக் செடான் எஸ்யூவி ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த காருங்கிற கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணும் இன்ஹெரிட் பண்ணிவிட்டு இட் வில் ஆட் ஆன் மோர் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படி தானே இப்போ எஸ்யூவிங்கிறது காருங்கிற கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹை கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணும் கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் காரும் அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயங்களை வந்து ஆட் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இப்போ எஸ்யூவினா எஸ்யூவிலேயே டாட்டாங்கிற ஒரு கம்பெனி இன்ஹெரிட் பண்ணுது மாறுதிங்கிற ஒரு கம்பெனி இன்ஹெரிட் பண்ணுது டாட்டாங்கிறதுக்குள்ள அதுலேயே பர்டிகுலர் ஒரு கார் மாடல் அதுக்கு இன்னொரு கிளாஸ் ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் தெளிவாக ஒரு கிளியர் கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஆனால் இப்போ அவன் வந்து நான் இப்போ அவன்ட்ட ஸ்பான்டினியஸாக கேட்டதுனால இந்த மாதிரி சொல்கிறான் ஆனால் ஜஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் ரொம்ப காமன் ஊப்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படியா இருந்தாலும் ஊப்ஸ் உங்கள் ரெசிமில் போட்டிருப்பேன் ஆனால் ரெசிமில் ஊப்ஸுங்கிற வார்த்தையை போடலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனாலும் ஜாவான் வார்த்தை போட்டிருந்தீங்களே ஊப்ஸ்லேருந்து கேட்டுருவாங்க ஸோ ஊப்ஸுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஊப்ஸை ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இட் வில் பி பிட் மோர் அலாபரேட் லைக் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எங்கே யூஸ் ஆகுது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எங்கே யூஸ் பா யூஸ் ஆகுது பாலிமார்ஃபிசம் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து ஸ்பான்டினியஸாக வராது ஓகேவா ஸோ தயவு செஞ்சு முன்னாடி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்னா நான் எழுதி வச்சு மனப்பாடம் பண்ண சொல்லலை ஒரு ஒரு ஐடியா வந்துடும் இல்லை ஒரு தடவை யோசிச்சுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஸோ ஹேவ் தட் இன் மைண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ லாங்குவேஜ் வச்சு சொல்கிறப்ப நீ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா அந்த மாதிரிலாம் போடணுன்னு லெட்ஸ் ஏ நான் ஒரு ஈஸி ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு வந்து எலக்டிவாக தான் எப்போவாவது காலேஜ்லேருந்து எனக்கு சிஎஸ் கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணிட்டுவாங்க நான் மோஸ்ட்லி படிச்சிருக்கிறது ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்கலாம் ஒரு சியாக இருக்கலாம் ஒரு பைத்தானாக இருக்கலாம் இல்லை நான் ஜாவாவே படிச்சிட்டுருக்கேன் கூட அசியூம் பண்ணிக்கோ எஸ்கியூல் நான் படிச்சிருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை பட் யூ சர் இட் வாஸ் லைக் மேண்டேட்ரி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு டேட்டா வந்து போடுறது பெட்டர் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ரோலுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா எஸ்கியூல் தெரியாமல் இருக்கு காதிங்க ஏன்னா ரவுண்ட் ஒன்லேயே எஸ்கியூஎல் கேட்டுருவாங்கல்ல மோஸ்ட்லி ரவுண்ட் ஒன்லேயே எஸ்கியூஎல் கேட்டுருவாங்க இல்லைனாலும் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ ரவுண்டில் தே லாஸ்ட் யூ டூ இந்த இப்போ இந்த டேபிளில் இருந்து ஒரு வேல்யூ எடுத்து இந்த வேல்யூவுக்கு இந்த ஆட்ரிபியூட் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எல்லா வேல்யூஸையும் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே கேன் ஆஸ்க் யூ அ கொரி ஒரு கொரி எழுத சொல்லுவாங்க ஒரு ஜாயின் நெஸ்டட் கொரிஸ் வரைக்கும் காம்ப்ளிகேட்டடான கொரிஸ் கூட டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூவில் எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட் எஸ்கியூஎல் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்காம ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ இன் டு இன் இன்டர்வியூ ஆக்சுவலி கம்பெனிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இசி ஸ்டூடெண்ட்டாக ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்டாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஐடி ஸ்டூடெண்ட்டான்னு மேட்ரே இல்லை சப்போஸ் அவங்களுக்கு அதை பற்றி அவங்க கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா உள்ளே வர்றப்பே சிஎஸ்ஐடி மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இருக்காது மெஜாரிட்டி மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் வந்து ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப யூஆர் இவாலுவேட்டட் ஈக்குவலி ஸோ இன்டர்வியூவர் வந்து நீங்கள் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கீங்கங்கிறதுக்காக உங்கள்கிட்ட லீனியனட
நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்குன்னா நெட்ஒர்க்ஸ் வச்சு எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா பேசிக் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து எனக்கு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க ஸோ டெக்னிக் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே கேட்குறாங்க ஸோ நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிகாஸ் எனக்கு இப்போதான் நெட்ஒர்க் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இந்த சம்பளம் தான் இருக்கு ஸோ அது எந்த எக்ஸ்டென்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்கேஸ் அதில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களா கேட்டாங்கன்னா எந்த எக்ஸ்டென்ட் வரை கேட்பாங்க ஓகே ஸோ என்ன ஆச்சுன்னு அப்படின்னா எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் வர்றப்ப நான் நெட்ஒர்க்ஸ் படிக்கவே இல்லை ஓகேவா நான் வந்து கோவிட்ல தான் படித்தேன் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர்ல லாஸ்ட் செமஸ்டர் தான் காலேஜ் நேரில் போனேன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வரைக்கும் காலேஜ்ல இருந்தேன் ஸோ நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து எனக்கு ஆன்லைன்லேயே போயிடுச்சு ஸோ நான் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக படிச்சதில்லை ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்லாம் தெரியும் ஸோ ஒரு கம்பெனி வந்து கம்பெனி பேர் சொல்ல விரும்பலை அந்த கம்பெனி வந்து நெட்ஒர்க் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அது நெட்ஒர்க்கிங் கம்பெனி ஓகேவா அவங்க வந்து மோடம் ரவுட்ரஸ்லாம் செய்கிற கம்பெனி அவங்க வந்திருந்தாங்க கண்டிப்பாக நெட்ஒர்க்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா நான் அதனாலேயே அந்த கம்பெனி அட்டன் பண்ணாமே விட்டுட்டேன் ஏன்னா இன்டர்வியூ உள்ள போனோம்னா இன்டர்வியூ ரவுண்டுக்குள்ள போனோம்னா டெஃபினட்டாக நெட்ஒர்க்கிங் பற்றி நிறைய கொஸ்டின் கேட்க தான் போகிறாங்க அவங்க அந்த ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட் டாக் இருக்கும் இல்லை இன்டர்வியூலாம் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லாம் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி வந்து பேசுவாங்க அப்போ சொல்லிட்டு அங்கே நெட்ஒர்க்ஸில் நிறைய கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் நான் அந்த இன்டர்வியூ பார்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனியை விட்டுட்டேன் ஸோ கம்பெனிஸ் பொறுத்து தான் நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து நெட்ஒர்க் ப்ரோக்ராமிங் தேவைன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நான் வேலை பார்க்குற ரோலில் எனக்கு நெட்ஒர்க்கிங் பெருசாக தேவை இல்லை ஓகேவா ஆனால் சில கம்பெனிஸில் சில ரோல்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நெட்ஒர்க்கிங் நிறைய கேட்பாங்க மற்றபடி நார்மலாக இருக்கிறப்ப வந்து பேசிக் நெட்ஒர்க்கிங் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் ஸோ நீங்கள் நெட்ஒர்க்கிங்கில் டெக்னிக்கல் ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் ஓரலாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் மட்டும் நெட்ஒர்க்கிங்கில் பார்த்துட்டு போங்க சப்போஸ் நீங்கள் கிளாஸில் படிச்சிட்டீங்க அண்ட் தென் யூ ஆர் அ குட் லேர்னர் அப்படின்னா ஓகே வெல் அண்ட் குட் அதில் இருக்கிறது தான் கேட்க போகிறாங்க இஃப் யூ நோ தேட் வெல் யூ கேன் ஆன்சர் இட் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன் ஆனால் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் ஃபார் நெட்ஒர்க்கிங் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க யுல் பி ஆஸ்ட் டெஃபினெட்லி அதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சமாச்சு கேட்டுருவாங்க எப்படியாச்சு டிபெண்டிங் ஆன் த இன்டர்வியூர் தான் ஆனால் தட் இஸ் அ வெரி ஹை சான்ஸ் தட் யில் பி கொஸ்டின் ஆன் நெட்ஒர்க்ஸ் ரெசியூமில் போடலனாலும் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு இப்போ ரெசியூம் வந்து யூ ஆர் கிவிங் இதில் தரா நீங்கள் என்ட்ட கேட்கலாம்னு சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரெசியூமில் ஆனால் இன்டர்வியூரோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வேறையா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுவும் கேட்க தான் செய்வாங்க அண்ட் தென் பட் இன்டர்வியூ ரெசி இன்டர்வியூர்னு போயிட்டீங்கனாலே அவங்க ப்ரோக்ராமிங் கொஷின்ஸும் கொடுத்து கேட்க தானே செய்வாங்க ஸோ இட்ஸ் லைக் இது ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் தேவில் டெஸ்ட் யூ ஆன் யுவர் ரெசியூமே இதில் இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த தட் இட்ஸ் அப் டு தென் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் இப்போ லட்சே நான் பண்ணியிருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப் டெவலப்மெண்ட்னு வச்சுக்கோ ஆனால் வந்திருக்க கம்பெனி வந்து ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோ நான் இது வரைக்கும் அது பெருசாக படித்ததில்லை கொஞ்சம் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது இஸ் நாட் தட் டிஃபிகல்ட் ஸோ கொஞ்சம் குட்டியாக கூட ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணலாம் பண்ணியிருக்கேன்னு போடுற மாதிரி அது தவிர என்ன சொல்ல லைக் அப்ளை பண்ணாமல் விடுங்கன்னு தான் சொல்லலை பண்ணுங்கள் ஆனால் லைக் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கோம்ல வெப் டெவலப்மெண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல்லாம் படிக்கிறதே ரெண்டு மூணு நாளில் படிச்சிடலாம் மொத்தமாகவே இட்ஸ் நாட் ஹார்ட் டு ப்ராக்டிஸ் ஸோ அண்ட் தென் ஃப்ரெஷர்ஸ்ன்னு ஆயிடுச்சுன்னா கம்பெனிஸ் ரெக்ரூட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்க ஒர்க் பண்ண என்ன ஸ்டாக்கில் அவங்க ஒர்க் பண்ண வைக்க போகிறாங்களோ அது தெரிஞ்சிருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுற டொமைன்னு நான் காலேஜில் படிக்கவே இல்லை ஓகேவா எனக்கு அங்கே போனதுக்கப்புறம் தே கேவ் மீ சம் ட்ரைனிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் அதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பிகாஸ் இங்கே வந்து அவங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் தெரிகிற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கா கோடிங் கோடிங் நாலேஜ் இருக்கா ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கா அண்ட் ஹவு வெல் யூ இன்ட்ராக்ட் வித் தெம் இதெல்லாம் தான் அவங்க வந்து பேசிக்காக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சில கம்பெனிஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறப்ப
டூ லேர்ன் அவ்வளோதான் செக் பண்ணுவாங்க ஓகேனா எடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் தேவ் ட்ரெயின் யூ அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ ஐ ஹாவ் திஸ் ஃப்ரெண்ட் ஏன்னா அவன் வந்து ஃபுல்லாக படிச்சிருக்க கோர்ஸ்லேருந்து அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது எல்லாமே சைபர் செக்யூரிட்டி ஆனால் நைன்டி பர்சன்ட் இல்லை நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த கம்பெனி சைபர் செக்யூரிட்டிக்குன்னு வராது ஸோ அவன் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் போட்டிருக்கிறதும் சைபர் செக்யூரிட்டி எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அதுக்கப்புறம் ஊப்ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி நாலு எதுவும் போட்டிருக்கான் ஸோ ஊப்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட் கூட சரி ஓகே பட் சைபர் செக்யூரிட்டி எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு நீஷ் மாதிரி போயிடுது அது வந்து பெருசாக கம்பெனிஸ் வராது ஆனால் அதுதான் அவன் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கான் அப்படின்ட்டு இருக்கு சரி எங்கள் பேட்ச்சில் வந்து விப்ரோ இருக்கு இல்லையா விப்ரோ வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் கொஞ்சம் பேர் போட்டாங்க ஆனால் தேடும் நோ வென் தேவர் ரெக்ரூட்டட் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது சைபர் செக்யூரிட்டியில் போக போகிறோம்னு தெரியாது ஆனால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களுக்குள்ளேயே பிரிச்சுப்பாங்கல்ல அப்படி வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் போட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் அந்த மாதிரி போயிருக்காங்க ஆனால் ஹேவன் சீன் எனி அதர் கம்பெனி சைபர் செக்யூரிட்டியில் இது பண்ண மாதிரி மேபி நெட்ஒர்க்கிங் கம்பெனிஸ் மைட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பீப்புள் ஃபார் குட் அட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸோ அந்த மாதிரி வேணால் போகலாம் ஆனால் கொஞ்சம் ஜென்ரல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறது பெட்டர் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று ப்ரோக்ராமிங் நல்லா தெரியும் அதில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோங்கன்னா தட் இஸ் பெட்டர் சைபர் செக்யூரிட்டி மட்டும் அப்படி ஃபோக்கஸ்டாக போகிறோம் அப்படின்னா கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் கஷ்டம் இல்லை நீங்கள் வெளியே ஆஃப் கேம்பஸில் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா லிங்க்டனில் போங்க லிங்க்டனில் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரோலுக்கு இங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி அப்படி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் சான்ஸ் ஆஃப் கேட்டிங் பெட்டர் ஜாப் வித் ரிலவெண்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் ஜென்ரலாக சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ரோலுக்கு தான் நிறைய ரெக்ரூட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அதில் தான் நிறைய பேருக்கு வேலை இருக்குது வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தான் மெஜாரிட்டி போவோம் இல்லையா ஸோ அது தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் போட்டிருக்க அந்த டாபிக்ஸ் வச்சு தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் இல்லை அது ரிலேட்டடாக தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு எதுவும் நெசிட்டி அலைக் இல்லை இப்போ நீ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊப்ஸ் போட்டிருக்கேன்னா ஊப்ஸ் வச்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கா இல்லை எத்திக்க ஆக்கி பண்ணிக்க போட்டிருக்கேன்னா எத்திக்க ஆக்கி வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி இருக்கணுமா இருந்தால் பெட்டர் ம் ஏன்னா அப்போ அப்போ உன் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நீ ப்ராஜெக்ட் பண்ணாமல் வேறு இதில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறனா அப்புறம் எதுக்கு அது ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது வில்லங்கமாக கேள்வி கேட்குறதுக்காக கேட்கல ஆனால் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் போட்டிருக்கிறது அட்லீஸ்ட் ஒன் ப்ராஜெக்டாச்சு பண்ணியிருந்தால் இட்ஸ் பெட்டர் சைபர் செக்யூரிட்டியில் போட்டு அவன் பண்ண ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டும் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் ரியாக்ட்னா அப்புறம் சைபர் செக்யூரிட்டி உன் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுல என்ன அர்த்தம் இப்போ ஏன்னா அவங்க கேட்பாங்கல்ல நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டியில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்குறப்ப யூ ஷுட் ஹேவ் டன் சம்திங் ஓகேவா ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டியில் அவன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா இந்த இதில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின் தட்ஸ் ஃபைன் டாட்டா